Bueno, mi nombre es Eduardo Hernández. Eh, nací en el año 1962. Eh, eh, combatí en Malvinas, o sea que soy eh, ex soldado combatiente de Malvinas. El 2 de abril me enteré estando en una carpa de campaña en el Centro Atómico en Ezeiza, donde la instrucción de la clase 63 se desarrollaba ahí. En ese momento hubo varios comentarios, Algarabía por un lado, algunos suboficiales, oficiales, pero recuerdo una cosa que me dijo un sargento eh, en ese momento, esto es una declaración de guerra. Respecto de la guerra es inevitable eh, ponerlo en, en relación y de hecho las interpretaciones que hoy uno puede leer, que no son tantas, eh, con la relación entre guerra y dictadura, ¿no? el porqué de la guerra, sus, sus, sus por qué y sus cómo. Y, y el tema inevitable de la, de la respuesta social frente a ese, a ese hecho trágico, ¿no? el tema de las dos plazas, la plaza del 30 de, de marzo y la represión a la movilización convocada por la CGT, y el 2 de abril, que crea un escenario para Galtieri y para la dictadura en, en pleno desgaste. ¿no? Esos son temas, eh, creo que son temas abiertos, temas de la historia reciente, eh, que, que son abiertos tanto en la política como en las ciencias sociales. ¿no? ¿No? Y hoy las interpretaciones que uno puede encontrar respecto de este tema eh, son más de tipo valorativo que que tal vez producto de investigaciones que están pendientes. En los días eh, eh, lo, fui, lo fui viviendo con distintas circunstancias progresivas. Primero, un poco de frío, eh, teníamos una sola muda de ropa. Eh, después el tema de la comida. Eh, empezó a haber escasez de, escasez de alimentos. Eh, las armas que llevábamos una de las cosas que yo pensaba que íbamos a ir solamente para hacer una ocupación era porque las, ar las armas que llevamos eran las armas que estaban, habían estado en regimiento hacía 20 años, que venían entre clase y clase, se venían pasando de mano a mano. Entonces, eh, todas las circunstancias, más, más un poco la escasez, eh, el frío y el estar lejos de casa, ¿eh? todo eso iba siendo cada vez más duro el tema. La guerra, digamos, no ha favorecido el reclamo histórico de soberanía de la Argentina, ¿no? Es decir, porque al contrario ha servido para reforzar la intervención de Gran Bretaña y, y, y su derecho a intervenir desde, un, desde, desde una lógica de la fuerza, digamos, ¿no? Es decir, eso más que favorecernos nos ha debilitado. Hoy, como ayer, el conservadurismo inglés, digamos, eh, alimenta la, la existencia de fantasmas de una potencial amenaza para justificar un incremento del gasto militar y incrementar su presencia militar en las islas. ¿no? Volver a las islas fue mágico. Eh, yo volví en el año 2007 eh, con un grupo eh, de compañeros que convivimos allá en el mismo lugar, en el mismo sitio, éramos cuatro compañeros, que no lo habíamos visto durante... Desde el 82 nos dimos la mano, nos saludamos, nos abrazamos y no lo habíamos visto más. Tenía ganas de ir a encontrar ese lugar, ese lugar nuestro, que digo que es nuestro porque era de los cuatro, donde eh, reímos, lloramos, eh, tuvimos miedo, nos hicimos promesas y, bueno, quería volver a ese lugar. Y un tema que ha sido difícil de abordar, que, que hubo toda una etapa donde yo creo que como sociedad eh, eh, se, se miraba más bien para otro lado, ¿no? Es decir, porque como, como frente a cualquier eh, hecho trágico, este marcó muy fuerte y además tuvo ese, ese lugar de ser, por un lado, 
algo, digamos, que puso a la sociedad en un, en un lugar complicado porque fue el exitismo y la derrota y por otro lado quedó muy marcado como hecho bisagra digamos del fin de la dictadura como vivo hoy vivo hoy eh, reconstruyendo un poco la memoria de, de, de los chicos que no están ¿no? nuestros compañeros que realmente son los que nuestros compañeros y de sus familiares también eh, que son realmente los que dieron, que fueron los que dieron su vida por Malvinas. Por eso eh, tratamos de reivindicar siempre Malvinas. Queda en pie la, la, el reconocimiento, que es lo que se conmemora el 2 de abril, a los soldados, a los excombatientes, las causas pendientes por las torturas y los vejámenes sufridos por los soldados, que son cosas actuales que buscan respuestas hoy en la justicia. El hecho de que es inevitable cuando, cuando aparece esta fecha volver a evocar la guerra y sus razones y lo que eso ha significado como experiencia trágica de la sociedad argentina es una un interpelación hacia la reflexión respecto que nos debemos. Porque no es solamente un beso de tierra, es un sentimiento para para todos nosotros y hay amigos nuestros que están allá haciendo el aguante, eh, esperando, no sé, algún día que vuelva, volvamos a estar junto con ellos.